らっしゃい、えー、今日は7月1日でですね戦後初めて山傘がない7月、まあ、ご存知でない方の方が、ね、多いかもしれないんですけど山傘があるけん博多たたいっていう、まあ、言葉があるほどその年に1回この7月の1日から15日までのこの半月っていうのはもう博多の町は山傘というまあお祭りで。一色になるわけですよね本当にこの半月のために1年間頑張ってる人っつうのがもう何千人といるのがまあこの博多という町で、まあ、僕も参加してるんですが本当に素晴らしい伝統と歴史があり今の町の中で結構おじいさんからお父さんから息子から世代を超えて参加できるお祭りでね祭りっつうのはもう子どもの教育だなと、まあ、山笠に参加してる子どもたちを見てていつも思いますね。いろんな大人から言葉遣いだったりね、お前みんなお前片付け証券手伝わんやとかねこうそういろんなし,しつけを、まあ、教わるなんかそれこそなんか地域の祭りだなということも感じながら、まあ、あととにかく何よりも暑いのぼせもんって言って博多ではもう山のぼせって言ってもうとにかくこう祭りに燃える男たちの生きがいが今年は戦後初めてないんですが、まあ、盛り上がっていきたいと思います。じゃあ酒食いお燻製物と合わせて飲みたいお酒これ簡単ですちょっと選んでいきます<音楽>キットの純米大吟醸スパークリング燻製物を、まあ、食べるシーンから、まあ、想像したというか、まあ、食事を終えた後にねつまみながらもうちょっと飲もうよっていう時にねそういう燻製のチーズにしてもね魚の燻製したものとか、まあ、あとまたジャーキーとかねそういったものをこう食べるのって、まあ、食事が終わって、まあ、バーとかでのシチュエーションが多いと思うんですけど最近やっぱこう日本酒のスパークリングというのが、まあ、脱菜がリリースして以来。まあ、いろんなところがこう出して、まあ、正直ねやっぱこう品質のこう差っていうのはものすごくあります例えばそのシャンパンでね乾杯するとか、まあ、ビールで乾杯するとかそれやっぱ1杯目をこう日本酒のスパークリングが取りに行くっていうのは僕はなかなかまだこう先が長いなというふうに思ってて実際僕もやっぱり最初の1杯っていうのはシャンパン抜くのがまあ好きなんでねやっぱその最初の爽やかさっていうところに対してはまだ日本酒ののスパークリングっていうのは分が悪いのかなとただ一旦食事を終えてじゃあもう一回ここで仕切り直して飲もうぜっていう時にはもしかするとシャンパンよりも日本酒のスパークリングの方がいい場合が多いと思いますなぜなら、まあ、軽いデザートの延長で少し甘みのあるこの日本酒のスパークリングを飲みながら、まあ、燻製のものをつまみながらまたそこからこう夜の第2段階が始まるのような時にはもうほんとぴったりだと思いますで特にねこのキットの,そのスパークリングはすごくもう軽い香りと味でできてますんで、食事を終えてここからもうちょっとお酒飲んで語りましょうよっていう時の一本にはもうぴったりかなと思いますんで、日本酒のスパークリングはまだこう、例えばおかん酒とか冷酒みたいに長く楽しまれてきたものじゃないんで、これからまあみんな消費者の人たちがこうやって飲むのが楽しいぜっていうこともね、試してもらいながら、日本酒のスパークリングの本当の楽しみ方というのが培われていく時だと思いますんで、まあ僕のおすすめとしては、まあ乾杯もいいけど、食後からのスタートの切り返しの時にこのキットのスパークリングを抜いてもらえるといいんじゃないかと思いますのでぜひお試しくださいありがとうございましたチャンネル登録お願いします